ടൈമിന്റെ നവരുചികളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലോകം എത്ര വികസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള സത്യത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ ഇനിയും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും എല്ലാം അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആയതിനാൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അമൂലിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്താന്നല്ലേ നമ്മളൊരു ഹൽവയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈസ് ഹൽവ അപ്പൊ ഈ റൈസ് ഹൽവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബസുമതി റൈസ് പൊടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ബസുമതി റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഹൽവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഈ റൈസ് ഹൽവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ബസുമതി റൈസ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം നാളികേര പാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നാളികേര ആവശ്യമുണ്ട് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകളെ ആവശ്യമുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് യൂസ് ചെയ്യാം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര പാനി റെഡിയാക്കണം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കണം ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര പിന്നെ അതുപോലെ പഞ്ചസാര പാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരിക അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര ആദ്യം പാനിയാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി കാരണം നമ്മൾ തിളച്ചു വരുന്ന പഞ്ചസാര പാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റൈസ് ഹലുവ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് മധുരം എത്ര ആവശ്യമാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും മധുരം ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ എത്ര പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പച്ചക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം പൊതുവെ നമുക്ക് ഹൽവയിൽ അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വറുത്തതൊന്നും അല്ല ഇടുന്നത് പച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഈ പഞ്ചസാര പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പാനിൽ നിന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നാളികേര പാലാണ് അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരപ്പാനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ തിളച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടി നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യും പൊടി ഇടുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മിക്സ് നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാതെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്കുള്ള അത്യാവശ്യം പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ആ പഞ്ചസാര നമ്മൾ എത്രയാണോ പാനി ചേർത്തത് അതിലേക്കുള്ള പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കിനി നാളികേരം അങ്ങനെ 
ഹൽവ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അമൂലിൻ്റെ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം റൈസ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് പോരാത്തതിന് നെയ്യ് കുടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പാകമായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ നെയ്യ് കുടിച്ച് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നൊരു പരിവാദമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ പരുവത്തിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ നല്ല പാകമായി തിക്കായി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് കുടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ആ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്തൊരു പരുവമുണ്ടല്ലോ ആ പരുവത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു പരുവായിട്ടും ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റായാലും നമുക്കതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബൗളും ഞാൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിലെ മുക്കിയ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അത് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല ചൂടോടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് അറിയുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഷേപ്പും ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് ആറി ഇച്ചൊന്നും ചൂടൊന്നും കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതും ഹൽവയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ട് തണുക്കുന്നതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര പാനി നമുക്ക് ഹാർഡാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൽവയും നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വരും അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഹൽവ നമ്മുടെ റൈസ് ഹൽവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കാണണ്ടേ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ റീക്കാപ്പ് പോവാം റൈസ് ഹൽവയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറിയ പീസുകളായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നാളികേര പാൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബസുമതി റൈസ് പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് തിക്കാക്കി എടുക്കുക മിക്സ് നല്ല തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിപ്പോഴി നന്നായി വെന്ത് നല്ല പാകമായി പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി നെയ്യ് നന്നായി കുടിച്ച് കുടിച്ച് റൈസ് ഹലുവ നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗളിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ വെച്ച് നെയ്യ് വെച്ചിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അമൂലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ അതിനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കാരണം ഹൽവേര ഷേപ്പ് കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചൂടോടും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കേസരി അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയ്ക്ക് നമ്മൾ ചൂടോടെയും കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റൈസ് ഹൽവ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യമൊക്കെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉച്ചയൊക്കെ ഭക്ഷണം ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വീറ്റ്
ചില്ലി സ്ക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മള് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വിഡ് ആണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി സ്ക്വിഡ് ഇവിടെ റെഡി ആണ് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം കരുണ ഇത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം ഒരിക്കലും അർത്ഥവത്താകുകയില്ല ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ അങ്ങനെ ഏതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് മനുഷ്യത്വം എന്ന നന്മയാണ് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഒപ്പം പുതുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് പുതിയ ഡിഷ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് കണ്ടു അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുറച്ച് ഹോട്ടൽ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് ചില്ലി സ്ക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചില്ലി സ്ക്വിഡിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കണവയാണ് അപ്പം കണവ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സവോള വേണം ക്യാപ്സിക്കം പച്ചയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പും ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ചതച്ചത് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യമുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് സോസസ് ആയിട്ട് ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം നമ്മൾ സ്ക്വിഡ് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മാരിനേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്വിഡ് ആണ് കണവ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്ക്വിഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം മുളകിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരൽപ്പം സോയ സോസ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം മാരിനേഷന് വേണ്ടി അധികം നേരം വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കാരണം നല്ല നൈസ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാം പാനിലേക്ക് പാകത്തിന് ഓയില് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയില് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത കണവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സെറ്റ് നന്നായിട്ട് പാകമായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഓരോ സെറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചതച്ച കുരുമുളക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് സ്ക്വിഡും ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പൈസി ഹോട്ടും ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നല്ല പച്ചമുളക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും മൂത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെടുത്ത് അതും കൂടി അതിന് നമ്മുടെ ഡിഷിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവമല്ലേ ആ പരുവത്തിലേക്ക് ആയിക്കിട്ടണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോളയും നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ആ സവോള ടേസ്റ്റ് വേണം ചെറിയ പച്ചപ്പ് വേണം കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം പച്ച അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം റെഡ് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിരിക്കും ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി സ്ക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് കുരുമുളക് ചതച്ചത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ള നമ്മള് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വിഡ് ആണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി സ്ക്വിഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യണം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ കഴിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചില്ലി സ്ക്വിഡ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ സ്ക്വിഡിന്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഈ മിക്സിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക എണ്ണ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്വിഡ് ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം അതേ പാനിൽ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് നല്ല പാകമായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക സവോളയുടെ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രം മതി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പച്ച ക്യാപ്സിക്കം ചുവന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്ക്വിഡ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പാകമാക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി സ്ക്വിഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കണവ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്ക്വിഡ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് കുറച്ച് സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സീ ഫുഡിൻ്റെ ഡിഷ് ആയിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റേ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട്
ടൈമിൽ ഇനി ചെറിയൊരു ഇടവേള വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് റെസിപ്പി അയച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് മഞ്ജുമയാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ദോശ റോൾ ചേരുവകൾ ദോശമാവ് പാകത്തിന് എണ്ണ മൂന്ന് സ്പൂൺ സവാള അരക്കപ്പ് ഇഞ്ചി അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചോളം രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ചോളം മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്തിളക്കി വെക്കുക ദോശ ഓരോന്നായി ചുട്ട് തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതം ദോശയുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ഡിഷസും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാം എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് വൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ലോകം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ടെക്നോളജികൾ വികസിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മനുഷ്യൻ ചെറുതായി പോവുകയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല സംഭവ വികാസങ്ങളും നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് മനുഷ്യത്വം എന്ന നന്മയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഇന്നത്തെ പുതുരുചികൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ രുചികളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുന്നു പോയി വരാമേ